Neden herkes bu diziden bahsediyor? Geçtiğimiz günlerde Netflix'in Amerika'daki global yöneticilerinin önüne bir takım sayısal veriler düştü, bir rapor. Ve rapora bakınca o yöneticilerin gözleri fal taşı gibi açıldı. Elbette bir süredir Amerikan izleyicisinin beğenilerinin değiştiğini onlar da gözlemliyordu ama böylesine ilginç bir veri ilk kez karşılarına çıkmıştı. Sonuçta altyazı okumaya bile üşenen hatta tam da bu sebeple dünyanın geri kalanında yapılan Üretilen bir takım sinema şaheserlerine bile burun kıvıran o Amerikan halkı izleyicisi acaba değişmeye başlamış olabilir miydi? E rakamlar yalan söylemez. Netflix bugün bütün dünyada her ülkenin kendi dilinde ve kendi kültürünü yansıtan yapımlar yapabilmek için çok büyük bütçeler ayırıyor tabii ki ticari gayelerle. Bugün Netflix'in 60'tan fazla dilde içerik ürettiğini biliyoruz. İşte o yöneticilerin önündeki bu istatistik bir Güney Kore dizisinin anormal derecede yükseldiğini raporluyordu. Squid Game'den bahsediyorum ve Squid Game'in yükselişi o kadarla da kalmadı. Bu ilginç yapım artık Netflix tarihinin en çok izlenen dizisi haline geldi resmen. Bu kalamar oyun anlamına geliyor bu arada. Güney Kore'de çocukların oynadığı bir oyun bu. Bizdeki seksiye benzetebiliriz bir şekilde. Peki nasıl oldu da seksiye benzeyen bir oyunla ilgili bir dizi bu kadar büyük izlenme rakamlarına ulaştı? Tamam genç seyirciler için dizideki her şey çok yeni görünebilir ama düşününce hani o kötü zenginler tarafından bir oyun parkı benzeri mekanda oynanan, avlanan, zavallı insanlar temalı o kadar çok dizi film var ki. Ama buralara girmeyelim isterseniz şimdi iyi film nedir, kötü film nedir diye evrensel kabul görmüş kriterler olmadığını da biliyoruz. Bana göre bir iyi film başkasına göre kötü olabilir. Bu durumda kültürlü ve iyi bir seyircinin böylesi bir başarının ardındaki sebepleri araştırması gerekir. Ne demiştik? Rakamlar yalan söylemez. Çok izlenip çok para kazanıyorsa o zaman otomatikman iyidir diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü o zaman da o filmlerdeki dizilerdeki kötü adamlardan bir farkımız kalmaz. Bence burada... Çok izlenmenin daha ötesinde bir fenomen var arkadaşlar. Aynı zamanda bu dizi çok da konuşuluyor. İnsanların böyle yoğun ilgisinin ardında hemen her zaman kayda değer bir şeyler mutlaka vardır. Çünkü yeryüzünde öylesine bir öykü diye bir şey yoktur. Hiçbir öykü öylesine değildir, boş beleş değildir. İlla ki bize bir dünyanın resmini çizer. Ve bu resimde yine illa ki bize bir şeyler anlatır. E bu demek değil ki her öykünün öyle derin bir felsefi ya da politik anlamı olsun. Bazen sadece bir bakış açısı ya da bir perspektif bile bize çok şey anlatabilir. Hele ki kitlelere mal olmuş ya da zamana karşı ölümsüzlüğünü kanıtlamış o büyük öyküler bize çok büyük hakikatlerden de bahsedebilir. Şimdi bu diziyle ilgili... Bakalım elimizde neler var. Bu arada hemen uyarayım. Eğer diziyi izlemediyseniz ve bir şekilde spoiler gibi kaygılar taşıyorsanız videonun bundan sonraki kısmını ileriki bir zamana ertelemeyi düşünebilirsiniz. Gerçi ben hikayenin sonuna ilişkin herhangi bir şey söylemeyeceğim ve kelimelerimi de epeyce dikkatli bir şekilde seçeceğim. Böylece eğer diziyi izleme niyetiniz yoksa en azından konu hakkında bir fikir sahibi olabilirsiniz. Evet elimizde ne var diyorduk. Metaliksiz, öyle dişe damağa dokunur bir işi de olmayan, hatta doğum gününü bile hatırlamadığı öz annesinin ATM kartını, banka kartını, kadının rızası olmadan kullanan, at yarışı düşkünü ve tefecilerle başı belada, aynı zamanda eşinden boşanmış ve tek kızıyla ilişkileri de sorunlu bir adam var. Adam kızını elbette seviyor ama bir babaya yakışan şekilde de davranamıyor. Yani kızıyla olan ilişkisini bile öyle sıklıkla batıran, Orta yaşlı bir adamı bu dizinin merkezinde ana karakter olarak görüyoruz. Bitirim olmaya çalışıyor ama böyle bir insan olmaktan da kilometrelerce uzakta. Dizinin ilk bölümü kahramanımızın bu halini bize anlatabilmek için son derece yavaş açılıyor. Ama böylesi bir yavaşlık da gerekli. Çünkü oyuncunun o sevimli ve sempatik tarzı, tipi bizim için yeterli değil. Onun acınası halini görüp seyircinin bir şekilde empati kurması da gerekiyor. İşte açılış sahneleri de bu işe yarıyor. Yani teknik olarak iyi yazılmış bir senaryo var karşımızda. Fakat hemen belirteyim ki dizinin bütün sahneleri son derece basit olarak tasarlanmış. Ve karakterler de adeta karikatürize edilmiş. Ve dizideki dram işte tam da bu sebeple son derece kolay tüketilebilir. 
Kahramanımız metro istasyonunda şık giyimli ve gizemli bir genç adamla karşılaşınca maceraya atılmak için karşı konulmaz bir çağrı almış oluyor. Koca koca iki adam gelen giden yolcular arasında Korelilerin Dakci adını verdikleri bir oyunu çocuklar gibi oynamaya başlıyorlar. Ama oyun sırasında ilginç bir şey oluyor ve bu genç ve gizemli adam kahramanımız yenerse ona para ödemeyi teklif ediyor. Ve tefecilere yaklaşık 60 bin dolar civarında bir borcu olan adamımız da bu kolay para teklifine elbette hayır diyemiyor. Ha? No. Genç ve gizemli adam daha büyük bir yarışma ve çok daha büyük bir para ödülü var deyince de başına geleceklerden habersiz olan kahramanımız bu sayede yepyeni bir dünyaya adım atmış oluyor. Yani dizimizin o baş kişisinin temel motivasyonu para. Bunu bir kenara yazalım şimdi. Sonrasında diğer karakterler de yavaş yavaş diziye dahil olmaya başlıyor ve kendimizi son yıllarda tasarlanmış en sinir bozucu set dekorunda buluveriyoruz. Artık bir oyun gerçekliği içindeyiz. Ve haliyle işin içinde oyun olduğunda bilgisayar oyunlarıyla büyümüş genç seyirci kitlesi için bu diziye kendini kaptırmak çok daha kolay hale geliyor. Ama bir problemimiz daha var. Dizinin sınıflandırmasında yetişkin izleyiciler için olduğu yazılı. Ve bu yetişkin kelimesi de kimi ülkelerde 18, kimilerinde de 21 yaş ve üstü demek. Tamam bu uyarı çok güzel ama seyirci tarafında bu yaş sınırlaması konusunun nasıl anlaşıldığı biraz daha karmaşık. Bariz bir şekilde yaptırım uygulanabilecek bir konu değil her şeyden önce. Oyun platformlarında, filmlerde ya da dizilerde bir yaş sınırlamasıyla karşılaştığınızda siz ne yapıyorsunuz? Aa benim yaşım tutmuyormuş o zaman ben bu oyunu oynamayayım ya da ben bu diziyi izlemeyeyim diyen biriyle karşılaştınız mı? Muhtemelen çok azdır böylesi bir öz disipline sahip kişiler. O an o kumandanın düğmesiyle ekran arasında kalan bir seçimdir bu. Bir vicdan meselesidir. İşte tam da bu sebeple ben de Squid Game adlı bu diziyi içerdiği aşırı şiddet ve yetişkin temalarından ötürü 18 yaşından küçük izleyicilere kesinlikle önermiyorum. Her şeyin bir zamanı var. Acele etmeye gerek yok. Merakınızı lütfen frenleyin ve Ruh sağlığınızı, daha da önemlisi o akıl ve duygu gelişiminizi, dengenizi her şeyin üstünde tutun. Üzücü ama maalesef gerçek. Zaten şiddet dolu bir dünyada yaşıyoruz. O yüzden bence günümüzde artık haber bültenlerine bile böyle bir yaş sınıflandırması getirilmesi gerekiyor. Her neyse biz devam edelim. İşte Squid Game'de tıpkı sık sık benzetildiği Japonya yapımı Battle Royale gibi aşırı şiddet içeriyor. İçeriyor da... İnsanların vahşi bir şekilde öldürülmelerine kayıtsız mı kalmalıyız? Hatta kahkahalarla mı gülmeliyiz? Böyle bir eğlence anlayışımı geliştirmemiz gerekiyor. Ve evet bu sorularda özne biziz ve böyle dizilerin ve filmlerin yapımcısı olmadığı halde biziz. Çünkü izleyerek, konuşarak ya da tavsiye ederek bir şekilde her seferinde böylesi yapımları ödüllendiriyoruz. Ve o rekor kıran rakamlarda bizim de payımız oluyor. Yaşadığımız dünyanın daha iyi bir yer olmasını istiyorsak, ki istiyoruzdur herhalde değil mi? Neyi neden izlediğimizi de sorgulamamız gerekmez mi? Squid Game'in başrolündeki karakter, para kazanabilmek için kendini insanların sapır sapır öldürüldüğü bir oyunun içinde buluyor. Vahşetle yüzleşir yüzleşmez bir şekilde bu oyunlardan ayrılıyor. Bu durum katılımcılar arasında yapılan bir oylama sayesinde gerçekleşiyor. Olmaz olsun böyle oyun diyenler çoğunlukta olduğu için oyunlar bir şekilde bitiyor ama biz izleyici olarak anlıyoruz ki bu iş böyle yarım kalmayacak. Squid Game'in izlenme rakamlarının yüksekliği ve barındırdığı antikapitalist temalar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çoğunluğu genç yazar çizer kesimin de dikkatini çekti. ABD'de antikapitalizm ya da bir başka deyişle sosyalizmin tarihi biraz karmaşık. Malum Soğuk Savaş yıllarında Sovyetler Birliği'nin ABD karşısında sadece askeri bir güç olarak değil aynı zamanda ideolojik bir alternatif olarak da var olduğu yıllardı. 
Amerika Birleşik Devletleri'nde sosyalizm kelimesi bu sebeple uzun yıllar sakıncalı bir kelimeydi. Soğuk savaş yıllarında buram buram Hristiyanlık kokan muhafazakar filmlerin bile sosyalist olarak fişlendiği ve hatta yapımcılarının FBI tarafından soruşturma geçirdiğini filan biliyoruz tarihten. Sovyetlerin dağılmasının ardından sosyal adalet gibi konular daha çok gündeme gelmeye başladı kamuoyunda. Amerikalı aydınlar artık Avrupa devletlerini kendilerine bir örnek olarak gösterebilmeye başladılar. Mesela İngiltere'yi, işte daha sosyal devlet, gelir eşitsizliğiyle mücadele ya da sağlık hizmetlerinin herkese eşit olarak sunulması gibi bir takım konular hakkında daha çok konuşulmaya başlandı. Ve politikacıların gündemine de sosyalizm bu şekilde girmiş oldu. Bu neoliberal olarak nitelendirebileceğimiz yeni nesil aydın kesimlerinde gözdesi. Hani şu eldivenleriyle oturuşu viral bir mim haline gelen yaşlı bir amcamız var ya. İşte o yaşlı amca o mimler sayesinde gençlerin gözüne girmekle kalmadı aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçim kampanyalarında açıktan sosyalizm kelimesini kullanabilen bir lider olarak tarihe de geçti. Squid Game dizisi açık açık lafını sakınmadan Güney Kore'deki toplumsal yapı filan deyip bize kapitalizm eleştirisini yapınca işte bu bahsettiğim kitle de diziyi hemen sahiplendi. Bu yeni nesil neoliberal kitle sanat dünyasında oldukça etkin burada. Squid Game'i kendi ideallerine ışık tutan bir sanat eseri olarak gördüler, benimsediler ve hakkında konuşmaya başladılar. Nitekim aynı şeyi Parazit filmi için de söyleyebiliriz ve buna benzer bir etkiyi yaptığı için de o film Oscar almakla kalmadı. Bütün sanat çevrelerinden de oldukça olumlu tepkiler topladı. Peki Kore toplumunda gerçekten bir kapitalizm sorunu mu var? Otomotiv ve elektronik alanında dünyanın en büyük ticari markalarının arkasındaki bir ülke Güney Kore. Hatta uzak doğudan çıkan ikinci Japon mucizesi deniliyor. Japonya'ya benzeyen bir gelişimi var. Peki böylesi zengin bir toplumun refah içinde olması beklenmez mi? Rakamlar yine aynı şeyi söylemiyor. Dünyada intihar oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri Güney Kore. Dizinin bir yerinde bir haber spikeri televizyonda ailelerin borçlanma oranlarına dair karamsar bilgiler veriyor mesela. Kahramanımızın ve diğer karakterlerin içinde oldukları açmazlar da bir şekilde sistemin acımasızlığına dayandırılıyor. Eski kuşak Korelilerse sistemin en büyük kurbanı olmuş durumdalar. Diziye göre tabii ki. Ve Kore'de hırslı ya da ahlaki olarak sorunlu genç nesiller olduğu iddiasını taşıyor yine bu dizi. Bunların hatalarının bedelini de yaşlı ana ve babaları ödüyor. İşte bu ve benzeri ve hepsi de vahşi kapitalist sistemle ilgili daha pek çok temayı da içinde barındırıyor bu dizi. Örneğin yarışmacı kalabalıklarla temsil edilen Kore toplumunda kadınlara uygulanan diskriminasyon yani ayrımcılık da açıkça gösteriliyor izleyiciye. Kahramanımızın filmin bütününde ahlaki açıdan neredeyse hiçbir yanlışına şahit olmuyoruz. Ta ki Bilye ile oynanan oyunun en sonunda yaşlı rakibinin bunaklığından istifade ettiği ana kadar. Her ne kadar bunu yaparken vicdan azabı çekse de bilerek ve isteyerek hayatta kalmak uğruna doğru olmayan şeyler yapıyor. Öte yandan dizi de yine bizim toplumumuzda da sık sık karşımıza çıkan batılı olmak tartışması da epeyce bir görünür durumda. Yarışmayı düzenleyen organizasyon Fonda Handel ya da Strauss çalarak katliamlar yapıyor. O maskeli kötü adamların çok büyük bir ihtimalle çoğu da batılı. Evet de yüzlerini göremiyoruz ama aksansız İngilizce konuştukları için Koreli olmadıklarını varsayabiliriz. Yine aynı şekilde yaşlı anneler Amerika'ya iş seyahatine giden çocuklarına sıkı giyin diye tembihlemeden önce aman Kore yemeklerini yemeye ihmal etme diye tembihliyorlar. Kısaca dizideki bu batı karşıtı ton çok belirgin. Ama asıl içerdiği güçlü kapitalizm eleştirisi sayesinde çok konuşulmaya başlandı. Basılı medya ya da ciddi internet portalleri diziyle ilgili analiz üstüne analizler yayınlamaya başladı. Bir yandan diziden bahsedip bir yandan da kapitalizmin olası tehlikelerine karşı okuyucularını uyarmaya hala devam ediyorlar. Aslında en başta da dediğim gibi konusu son derece basit ve ne karakterlerin ne de öykünün herhangi bir derinliği yok. Hayatta kalmak bizim en temel içgüdümüz olduğu için bu temaya sahip e biraz da iyi kotarılmış, 
dizilerin, filmlerin pek çoğu zaten başarılı oluyor. 456 kişinin hayatta kalma mücadelesi. En sonda hayatta kalan bir kişinin kazanacağı 40 milyon dolarlık ödül için her şeyi yapmayı göze alması, diğerlerini öldürmeye varacak kadar canileşmesi, canavarlaşması size de bir yerlerden tanıdık gelmiyor mu? İzlediğimiz ekranların kararması, kırılması nasıl olabilir sizce? E bana çok kanlı bir öykü ver. Karartayım. Öylesine bir öykü yoktur demiştik. Farkındaysanız bugün bu videoda sadece bir diziyi değil, Güney Kore'yi, kapitalizmi, sosyalizmi, doğuyu ve batıyı da konuşuyoruz. Çok kanlı, biraz basit ve oldukça çocuksu bir öykü. Ve asıl başarısı 2000 sonrasında dünyaya gelmiş ve oyun kafasındaki seyirciye ulaşabilmek. Onların çoğunun izleme yaş sınırının altında kaldığını bile bile. Bu yapımın arkasındaki ismin Güney Kore'ye, o topluma ayna tutmak gibi bir derdi olduğunu da gözden uzak tutamayız elbette. Diziyi yapabilmek için verdiği o emekleri görmezden gelemeyiz. Yıllarca uğraşmış, çalışmış, çabalamış ve kapitalizm ve modern toplum eleştirisi yaptığı bu eserini bu kavramların en büyük aktörlerinden biri olan Netflix sayesinde bize de ulaştırmayı başarabilmiş. O yüzden gerçekten tebrikler. Peki acaba burada dizinin kahramanının yaşlı rakibini kandırdığı gibi hileli bir durum mu var? Netflix yaş sınırı olan bir dizinin bu izlenme rakamlarına normalde diziyi izlememesi gereken genç seyirciler sayesinde ulaştığını farkında değil mi acaba? Geçtiğimiz günlerde eski bir Facebook çalışanı Facebook ve Instagram'ın genç insanlar üstünde oldukça zararlı etkileri olduğunu bile bile hamleler yaptığını açıkladı. Mutlaka duymuşsunuzdur bu haberleri. Peki sizce konu sadece Facebook ya da Instagram'la mı sınırlı? Bütünüyle sosyal medya, hatta şu anda benim içinde olduğum bu çerçeve bile masum mu? Onlar, o algoritmaların arkasındaki kişiler en çok neyi arzuluyorlar sizce? Squid Game'deki oyuncuların iştahını kabartan tavanda asılı o domuzcuğun içerisindeki milyon dolarlar olabilir mi? Bir zamanlar sokakta Squid Game oynayan çocuklar, şimdi de ekranlarda Screen Game mi oynamaya başladılar yoksa? Peki siz? Sizin bu oyunun içindeki rolünüz ne? Siz kimin oyununu oynuyorsunuz? <gülüyor>